আসসালামুয়ালাইকুম টম জোন্স থেকে আমরা একটি ব্রড কোশ্চেন পড়ব এই প্রশ্নটি এতটায় গুরুত্বপূর্ণ যে আমার মনে হয় একটি প্রশ্ন যদি আসে एग्जामে তাহলে এটা আসবে ইনশাআল্লাহ যদি নাও আসে তারপর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখো এই প্রশ্নটি মূলত হচ্ছে টম জোন্স এর যে মূল থিম মূল বিষয় সেটা নিয়ে অর্থাৎ টম জোন্স এর অলমোস্ট একটা সামারি আর তোমাদের বলে রাখি এই ব্রড কোশ্চেন গুলো তোমরা কিভাবে দেখবে এই ব্রড কোশ্চেনটা আমি যেভাবে ভিডিও লাইন বাই লাইন পড়ে তোমাকে এক্সপ্লেইন করে যাচ্ছি এইভাবেই তুমি একবার থেকে দুইবার বা তিনবার হলে আরও ভালো শুনবে অর্থাৎ প্রথমবার তোমার জিনিসটা বোঝা হবে দ্বিতীয়বার রিভিশন হবে এটা তোমাকে আর বই থেকে পড়তে হবে না আর আমি এই অ্যান্সারটিও গাইড থেকে দেই নাই কারণ গাইডে এই বড় টাইপের অ্যান্সারগুলো খুবই বিচ্ছিরিভাবে দেয় প্রশ্ন এক রকম অ্যান্সার আর এক রকম এটা সেটা নিয়ে কথা বলে তো আমি এখানে একদম অ্যাকুরেট একটা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করেছি ইনশাল্লাহ এগুলো তোমাদের নাম্বার ভালো নাম্বার তুলতে এক্সামে হেল্প করবে আর তোমরা আমার কোর্স না নিয়ে থাকলে এটা নিবা এখানে মেসেজ করে কোর্স নিয়ে নিবে আসলে কিছু ভিডিও আমি কোর্সের বাইরে দিচ্ছি কিছু ভেতরে দিচ্ছি যে কারণে ভিডিওর মধ্যে এই কথাগুলো বলে রাখি তো সরাসরি আমরা চলো কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে চলে আসি আমি একটু অসুস্থ আসি ভিডিওর মধ্যে বারবার হাসি পাচ্ছে কাশি পাচ্ছে এটা একটু প্লিজ কিছু মনে করো না কমেন্ট অন ফিল্ডিংস ফিল্ডিং মানে আমাদের হেনরি ফিল্ডিং রাইটার ফিল্ডিংস কনসেপ্ট অফ মোরালিটি অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি ইন টম জোনস টম জোনস টেক্সটের মধ্যে হেনরি ফিল্ডিংয়ের যে নৈতিকতা এবং যৌনতাটার ধারণা দেওয়া কনসেপ্ট মানে ধারণা সেটার উপরে তোমার মন্তব্য কী বা সেটা ডিসকাস করো সেটা বর্ণনা করো অ্যান্সার টম জোনস রিটেন বাই হেনরি ফিল্ডিং ইন সেভেনটিন ফোর্টি নাইন মনে রাখতে পারলে ভালো না মনে রাখলেও সমস্যা নেই সেভেনটিন ফোর্টি নাইন ইজ এ নোভেল এটা একটা এমন একটা উপন্যাস দ্যাট এক্সপ্লোর্স দ্য থিম অফ মোরালিটি অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি যেটার মূল থিমই ছিল হচ্ছে নৈতিকতা এবং যৌনতা এই দুটো জিনিস নিয়ে ইন এ সোসাইটি একটা সমাজে হুয়ের দ্য টু আর অফ এন ইন কনফ্লিক্ট যে দুটো জিনিস সমাজে সবসময় কি এই দুটো জিনিস একটা আরেকটা বিপরীত যৌনতাকে সবসময়ই অনৈতিক বা বাজে জিনিস ধরা হয় এখানে এই নৈতিকতা এবং যৌনতা এই দুটো জিনিস নিয়েই আমাদের এই উপন্যাসটি থ্রু আউট দ্য নোভেল ফিল্ডিং ইউজ ইজ দ্য ক্যারেক্টার অ্যান্ড দিয়ার অ্যাকশনস টু কনভে হিজ ভিউজ অন মোরালিটি পুরো নোভেলেই যে মূল চরিত্ররা তার নৈতিকতার প্রতি মোরালিটির প্রতি তার কি ধারণা আমরা যেই ইজি ওয়ার্ডগুলোর বাংলা বলবো না বাংলা বলার দরকার নেই ইংলিশে বলবো ইংলিশে লিখবো মোরালিটি এবং সেক্সুয়ালিটি নিয়ে তাদের যে ধারণা সেটা আমাদেরকে কনভে করার চেষ্টা করেছে কনভে মানে হচ্ছে আমাদের মধ্যে নিয়ে আসা দেওয়ার চেষ্টা করেছে হুইজ হি সি যে জিনিসটাকে সে দেখেছেন ইন্টারকানেক্টেড যে জিনিসটা বাস্তব ইন্টারকান নৈতিকতা এবং যৌনতা এই জিনিসটা একটার সাথে আরেকটা জড়িত ইন্টারকানেক্টেড বাট অফ ইন অপোজিশন কিন্তু বেশিরভাগ সময় এই দুটো জিনিস অপোজিট একটা আরেকটার থেকে আলাদা একটা একটাকে মানুষ মেনে নিতে পারলে অন্যটাকে মানুষ মেনে নিতে পারে না এটা আবার সমাজের উপরে ডিপেন্ড করে বিভিন্ন সমাজে আরও বিভিন্ন রকম ফিল্ডিংস কনসেপ্ট অফ মোরালিটি ইন টম জোনস ইজ রুটেড রুটেড মানে ওর মধ্যে ঢোকানো আছে মূল প্রধান যে জিনিসগুলো অর্থাৎ ফিল্ডিংয়ের যে যৌনতার যে ধারণা সরি মৌল মৌলিক মোরালিটির যে ধারণা টম জোনের মধ্যে সেটার যে ধারণাটা আছে সেটা হচ্ছে দ্য আইডিয়া অফ নেচারাল ল নেচারাল ল হচ্ছে প্রাকৃতিক বা সাধারণ যে আইন সাধারণ যে নিয়ম হুইস হি বিলিভস গভার্স দ্য বিহেভিয়ার অফ ইন্ডিভিজুয়াল টম জোনস সরি হেনরি ফিল্ডিং বিশ্বাস করে যে এই যে নেচারাল ল এটাই মানুষের আচার আচরণ ইন্ডিভিজুয়াল মানে আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা মানুষের আচার আচরণ সত্তা সে কেমন হবে কি করবে না করে এটা ডিফাইন করে কে ডিফাইন করে ডিফাইন করে হচ্ছে প্রকৃতি প্রকৃতিক প্রকৃতিগত আইন অ্যাকর্ডিং টু ফিল্ডিং ন্যাচারাল ল ডিকটেটস ডিকটেট মানে হচ্ছে দিক নির্দেশনা দেওয়া চালানো হেনরি ফিল্ডিংয়ের মতে ন্যাচারাল ল হচ্ছে আমাদের ডিকটেট করে কি ডিকটেট করে দ্যাট হিউম্যান্স হ্যাভ সার্টেন ইন ন্যাট ডিজায়ার মানুষের কিছু ইননেট ডিজায়ার আছে ইননেট মানে হচ্ছে ইনেট মানে হচ্ছে ইনেট মানে কি ইনেট মানে হচ্ছে প্রকৃতিগত বা স্বতন্ত্র হ্যাঁ স্বতন্ত্র অর্থাৎ ওই যে ইনেট অ্যাবিলিটি আমরা ক্রিটিসিজমে পড়েছিলাম লিঙ্গুইস্টিক্সে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত যে ইনস্টিংটসগুলো সহজাত প্রবৃত্তি যেমন আমার ক্ষুধা লাগবে এটা আমার ইনেট ডিজায়ার ঠিক আছে এই টাইপের তো উনি বলেছেন যে ন্যাচারাল ল বা প্রাকৃতিক যে আইনটা সেখানে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে মানুষের কিছু ইননেট ডিজায়ার আছে ডিজায়ার মানে হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা ক্ষুধার আকাঙ্ক্ষা কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যৌনতার এখানকার একটা অ্যান্ড ইনস্টিংস ইনস্টিংক মানে সহজাত প্রবৃত্তি মানুষ ব্যথা লাগলে ব্যথা পাবে কান্না পাবে ক্ষুধা লাগলে খাবে এইগুলো হচ্ছে ইনস্টিংস দ্যাট নিড টু বি ফুলফিল্ড যে জিনিসগুলোকে ফুলফিল করতে
কন্টেন্টমেন্ট এই জিনিসগুলোকে এই ইচ্ছাগুলোকে ফুলফিল সরি ভিডিওর মধ্যে এরকম সিচুয়েশন হওয়ার জন্য সরি তো কিছু কিছু ইনস্টিংস কিছু কিছু ডিজায়ার ফুলফিল করতে হচ্ছে কেন ফুলফিল করতে হচ্ছে ইন অর্ডার টু মানে উদ্দেশ্যে কিসের উদ্দেশ্যে অ্যাচিভ হ্যাপিনেস অ্যান্ড কন্টেন্টমেন্ট শান্তি প্রশান্তি এবং সুখ শান্তির একের পর এক হাসি হলে কতটা বিরক্ত লাগে বলো তো যাই হোক মানুষের সুখ শান্তি পাওয়ার জন্য এই বিষয়গুলোকে অনেক সময় অ্যাচিভ করতে হয় হাউ ইভার হি অলসো রিকগনাইজ দ্যাট দিস ডিজায়ার অ্যান্ড ইনস্টিং ক্যান সামটাইম লিড ইন্ডিভিজুয়াল কিছু কিছু সময় এই ডিজায়ার এই চাওয়াগুলো এই আকাঙ্ক্ষাগুলো মানুষকে নিয়ে যায় টু অ্যাক্ট ইন ওয়েস ওই সমস্ত কাজ করতে বাধ্য করে দ্যাট আর মোরালি খোয়েশ্চেনেবল আর ইভেন ইন মোরাল যে জিনিসগুলো নৈতিকতার দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ বা যে কাজগুলো অনৈতিক তোমার কিছু কিছু কাজ যেটা শারীরিক বা মানসিক তোমার জন্য তোমার ডিজায়ার হতে পারে কিন্তু সেই ডিজায়ারটা ফুলফিল করা আমাদেরকে সময় সাপোর্ট করে না সেটার কথা বলছে ফর ফিল্ডিং অর্থাৎ হেনরি ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে দ্য কি টু লিভিং এ মোরাল লাইফ ইজ টু স্ট্রাইক এ ব্যালেন্স বিটুইন ফুলফিল দিস ডিজায়ার অ্যান্ড ইনস্টিং এখানে হেনরি ফিল্ডিং বলছে যে তুমি যদি জীবনে সঠিকভাবে বাঁচতে পারো তোমার ওই যে ডিজায়ারগুলো তোমার যে চাওয়াগুলো পাওয়াগুলো এই বিষয়গুলোর মধ্যে একটা ব্যালান্স রাখতে হবে কিসের মধ্যে ব্যালান্স নৈতিকতা বিরোধীও যেন না হয় আবার নিজের ডিজায়ারটা যেমন যেন পূরণও হয় যেমন আমাদের ইসলামী একটা খুব সুন্দর তোমার সেক্সুয়াল ডিজায়ার একটা সুস্থ মানুষের থাকতেই পারে তুমি সেটা যেখানে সেখানে করে বেড়ালে সেটা অনৈতিক সেটা অন্যায় সেটা খারাপ বিয়ে করো তাহলে কিন্তু তোমার ডিজায়ারটাও তুমি ঠিক আছে আবার নৈতিকের নৈতিকতার দিক থেকেও সেটা খারাপ না এরকম কথা বলছে আর কি যদিও স্টোরির মধ্যে আমরা এরকম কিছুই পাই না তাহলে ফর ফিল্ডিং দ্য কি কি মানে হচ্ছে চাবি উত্তর সলিউশন কি টু লিভিং এ মোরাল লাইফ যদি তুমি মোরাল লাইফ নৈতিক নৈতিকভাবে জীবনযাপন কাটাতে চাও তখন তোমাকে স্ট্রাইক মানে আঘাত করা করে একটা কিছু করা কি করতে হবে তুই স্ট্রাইক এ ব্যালেন্স বিটুইন ফুলফিল দিস ডিজায়ার এই ডিজায়ারগুলোকে ফুলফিল করার মধ্যে এবং ইনস্টিংটগুলোর মধ্যে তোমাকে একটা ব্যালেন্স তৈরি করতে হবে হোয়েল অলসো অ্যাক্টিং ইন এ ওয়ে দ্যাট ইজ কনসিডারেবল টু আদার কনসিডারেবল টু আদার্স অফ আদার্স যে কাজটা আবার অন্যান্য মানুষের চোখে খারাপও হবে না বা কোয়েশ্চেনেবল হবে না অন্য মানুষ তোমাকে আর আঙুল তুলবে না ইন টম জোনস ফিল্ডিং ইউজ এজ দ্য ক্যারেক্টার অফ টম টম জোনস এখানে হেনরি ফিল্ডিং টমকে মূল ক্যারেক্টার হিসেবে ব্যবহার করেছে কেন টু ইলুস্ট্রেট দ্য কনসেপ্ট অফ মোরালিটি নৈতিকতার ধারণাটা আমাদেরকে দেওয়ার জন্য তোমাদের বলে রাখি এটা সম্ভবত এটা কোনো বাস্তব স্টোরি না টম ইজ এ ক্যারেক্টার হু ইজ ড্রিভেন বাই দ্য ডিজায়ার অ্যান্ড ইনস্টিংট বাস্তব স্টোরি না হলেও এটা হচ্ছে দুনিয়ার একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ সবার মধ্যেই এরকম চিন্তা ভাবনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসে তো যদিও রিয়েল ওরকম স্টোরি না কিন্তু এটা হচ্ছে রিয়েল থেকেই নেওয়া এরকম যাই হোক টমের ক্যারেক্টার এমন একটা মানুষ যে কিসের দ্বারা চালিত যে হচ্ছে নিজের ইনস্টিং সহজাত প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চলে পার্টিকুলারলি হোয়েন ইট কাম টু সেক্স বিশেষ করে এই যৌনতার ব্যাপারটা অর্থাৎ যৌনতার ব্যাপারটাকে ও খুবই নর্মালি খুবই সাধারণভাবে নিচ্ছে ওর কাছে ইনস্টিং ওর ডিজায়ার হচ্ছে ও সেটা নিচ্ছে হাউ এভার হি অলসো হ্যাজ এ স্ট্রং সেন্স অফ কম্পেশন অ্যান্ড এম্প্যাথি যাই হোক যদিও সে এই যে যৌনতার দিক থেকে খুবই খোলা মেলা কিন্তু তার খুব একটা স্ট্রং সেন্স আছে কিসের কম্প্যাশন কম্প্যাশন মানে কি কম্প্যাশন মানে হচ্ছে কোনো মানুষের দুঃখ বোঝা কোনো মানুষের মানুষের মানে ও হচ্ছে ক্রুয়েল না এম্প্যাথি মানে কি জানো এম্প্যাথি খুবই মারাত্মক একটা জিনিস এম্প্যাথি মানে পুটিং সামন আদার্স শু টু ফিল হিজ পেইন কোনো মানুষ কতটা দুঃখে আছে কতটা কষ্টে আছে এটা বোঝার জন্যে ঠিক তার মতো করে নিজেকে বিবেচনা করতে হবে এই কাজটা টম করত কিন্তু আমাদের চোখে টম খারাপ কারণ সে অনেক অনেক সম্পর্ক করে হুইস লিডস হিম টু অ্যাক্ট ইন এ ওয়ে যে কারণে সে একটা ভাবে এক ধরনের আচরণ করে অ্যাক্ট ইন এ ওয়ে মানে ওই ধরনের কাজকর্ম করত দ্যাট ইজ আলটিমেটলি মোরাল তো এক দিক থেকে তার বিষয়টা মোরালও ছিল নৈতিকও ছিল কীভাবে নৈতিক ছিল মাইপট কী বলে দেখো কীভাবে নৈতিক ছিল ফর এক্সাম্পল হোয়েন হি ডিসকভার্স দ্যাট মিস্টার ওয়াল্টার্স ইজ হিজ মাদার যখন সে দেখে যে এই মহিলাটা সরি মিস্টার ওয়াল্টার সে হচ্ছে তার মা হি ইজ ইনিশিয়ালি রিপালস বাই দ্য আইডিয়া অফ হ্যাভিং হ্যাড এ সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ উইথ হার তখনই ইনিশিয়ালি মানে হচ্ছে শুরুতে ওই ওই মুহূর্তেই ওই মুহূর্তেই ওনার হচ্ছে যে চিন্তা ভাবনাটা বাদ দিয়ে দেয় কিসের চিন্তা ভাবনা তোমার এই যৌনতার চিন্তা ভাবনা ওই মুহূর্তে সে এই চিন্তাটা বন্ধ করে দেয় হাউ এভার হি আলটিমেটলি রিয়েলাইজেস দ্যাট হি স্টিল লাভস হার কিন্তু তারপরও সে বুঝতে পারে যে হি স্টিল লাভস হার সে তাকে ভালোবাসে 
and that his relationship with her does not have to be defined by society's moral standard. Kintu tar ei bhalo basha tar ei somporko tar ei pasondo eta ki samaj mene nibe is it possible no it's not possible. Fielding concept of sexuality in Tom Jones is also closely tied to his views on morality. Tar jonotar kichu byapar gulo morality sathe badha ache tied ache. Ki jinish ta dekhi for fielding sexuality is a natural and innate part of human nature. Fielding er khetre जौनता होच्छ मानुषे एक टा नेचरल इनेट माने होच्छ शौतोंत्र नीजेर एक टा अंशो मानुषे मानुषे राचा राचरण मानुषे लाइफ एक टा अंशो डेट कैन नॉट बी रिप्रेस्ड और डिनाइड जेटे के तुम्ही शंपुनो बाद दे दी दे बार बना जना आवार मधे जौनता बाई इटा थक बना इटा तुम्हाके स्ट्रिक्टी करता दिए � However, he also recognized that we are going to talk about this topic of the topic of the topic. This is not just for answering the question in exam. This is not just for answering the question in exam. This is not just for answering the question in exam. This is not just for answering the question in exam. Just read the exam and write it. Okay, that's it. However, he also recognizes that we are going to talk about this topic of the topic. However, he also recognizes that society often places strict moral constraints on sexual behavior jai hok uni ei jinish ta dekhte pare je ha samaj hocche ei je jonotar byapare ekta boro dhoroner badha toiri kore dey ha amader duniyate amader deshe jonota bibaho bohirbhuto jonota ei jinish ta khubi kharap pashchatto deshe girlfriend boyfriend tara live together eigula khubi normal kintu amader deshe eta kintu marattho konna even tomake jele jete hote pare who is can lead to feelings of guilt je karone ei je sexual behavior karone manusher jodi seta noitik noitik bhabe onoitik hoy ba rashtriyo nishedhakka thake धोनियों निशेत आगे था कि शेर की है, who is can lead to feeling of guilt जेटा हमारे दोष मनोभाव सृष्टि करे, और था देखो, एक टक काज, काज तो काज ही आप एक ही कोड़े भालो की खारा पेट किन्तु आश्चर्य हमने जानी ना, समाज जेटे के भालो बोले, धर्मों जेटे के भालो बोले, उटा हमरा कोड़े हमरा भालो मने मने भाभी जे हैं, हमरा भालो शेरर कथा ही बोलते हैं, शेही में किसान थे लौज्जा एंड रिप्रेशन, रिप्रेशन माने होते हैं उत्तर सर, मून एंड मून भेदतर भेदतरे कॉस्ट होते हैं। इन टॉम जोन्स, टॉम जोन्स के क्षेत्र में, फीलिंग यूजेस द कैरेक्टर ऑफ सोफिया टू इलिस्ट्रेट दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्सुअलिटी एंड मोरलिटी but Tom is also constrained by the moral standard of her society. किंतु एक हाने वो समाजेर समाजेर जे किंतु एक हाने वो समाजेर मध्य जे बाद दो बाद दो कथा सीलो कोई गलो लाइन सोफिया इज ए कैरेक्टर हुइज डीपली लव विथ टॉम बट ही इज आल्सो कंस्ट्रेन बाय द मोरल स्टैंडर्ड आसा एक है ना कंस्ट्रेन्ट होच्छ वही बाधा था का बाद दो था कार्की समाजेर जे नोटी कथा बा रूल्स वो टके कि� माने वो ही रूल्स गुलो मानते बात हो जो दियो तार मोनर मुद्दे वातों आने का ना किसी चाहिए तेरी पारे हर डिजायर फॉर टॉम इज़ ऑफ़ इन ऑर्ड्स डिजायर टॉमेट प्रति तार जे आकांक्षा खा भालो लगा इटा माज़े मुद्दे ऑर्ड माने होते तो भी नो रखो मौत भूत टाइप मोने होतो विथ हर सेंस ऑफ़ ड्यूट कुर्बो की कुर्बो ना भालो ना की खारा भावे ए जे चिंता भाव ना नहीं है जे चिंता टा कथा बत्रा जे टा हमादेर के ड्रामा ए नोवेले मोते देखिए सेन ए टाइम मोलो तो हमादेर नोवेलेर मूल प्लॉट टा के प्लॉट माने गॉल्फ मूल गॉल्फ टा के ए ये नहीं है सेन ओवरऑल फीलिंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोरलिटी जब तो इखा ने होच्छे टॉम जोन्स के मध्य जो जोन होता है वा मोरालिटी नहीं है जो पाठक गुलो बोला हुआ है जैसे शेटेक्टू जोटली और न्यूएंस तुम्हारे होच्छे एक टू शंक्यप करे दो बिस्तारी तो बोला जाए नहीं ठीक है सर ही रिक्वायर्ड्स दैट शे इटा खुजे पेशन जे द इने डिजायर एन व्यक्ति का तो जो डिजायर चावा गुलवा से शाहजात तो प्रबलित इंस्टिंट गुलवा से डेट कैन ड्राइव ह्यूमन बिहेवियर जेटर कारण मानुष राचा राचा उन बिहेवियर चेंज होते थके बट आल्सो एक्नोलेजेस किंतु ये टाउशी कर करे संजे द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिंग इन ए वे वो इशामोस तो काज कोड़ार जे गुरु is considered to others 
তোমার মন চাইতেই পারে একটু মদ খা বন্ধুদের সাথে আড্ডাবাজি কর ঠিক আছে অনেকগুলো অ্যাফেয়ার কর দুই তিনজন মানুষকে ঠকা কিন্তু সেই জিনিসটা সমাজ বা অন্যান্য মানুষের কাছে মানুষের জন্য ক্ষতি কর কি না তারা এটাকে তাদের কাছে এটা কনসিডারেবল কি না কনসিডারেবল কি না সেটাও তোমাকে চিন্তা করতে হবে হি সিজ সে দেখেছে সেক্সুয়ালিটি অ্যাজ এ ন্যাচারাল অ্যান্ড এসেন্সিয়াল পার্ট অফ হিউম্যান লাইফ হিউম্যান নেচার সে জনতাটাকে জীবন একটা অংশ হিসেবে দেখেছে দ্যাট ক্যান নট বি রিপ্রেসড অর ডেনাই যেটাকে বাদ দেওয়া যাবে না বাট অলসো অ্যাকনোলেজ দ্যাট দ্য মোরাল কনস্টেন্ট অফ দ্য সোসাইটি কিন্তু সমাজের যে কনস্টেন্টসগুলো আছে বাধা বিপত্তিগুলো আছে সেটাও মানে সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার উপরে যে বাধা বিপত্তিগুলো আছে সেটাও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ মন চাইলে আর তুমি যাই ছাড়াই করে বেড়াতে পারলে না সমাজের বিষয়গুলো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এটা আমাদের এই নোবেলের মধ্যে দেখেছি দেখিয়েছেন থ্রু হিজ ক্যারেক্টার টমের ক্যারেক্টারের মাধ্যমে অ্যান্ড দেয়ার অ্যাকশন এবং তাদের কাজগুলোর মাধ্যমে হিল ফিল্ডিং অফার্স এ রিস অ্যান্ড ইনসাইটফুল এখানে রিস মানে সমৃদ্ধ ইনসাইটফুল মানে হচ্ছে এর মধ্যে দেখার মতো খেয়াল করার মতো অনেক অনেক জিনিস আছে এরকম কিছু কমেন্ট্রি দিয়েছেন মন্তব্য দিয়েছেন ফিল্ডিং আমাদের এই নোবেলের মধ্যে এই সমস্ত মানুষদের আচার আচরণ দেখানো আমাদেরকে একটা শিক্ষা দিয়েছেন অনেক কমপ্লেক্স ইন্টারপ্লে বিটুইন মোরালিটি অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি ইন এইটিন সেঞ্চুরি সোসাইটি আঠারো শতকের মানুষদের মধ্যে যে নৈতিকতা এবং যৌনতা নিয়ে যে চিন্তাভাবনা ছিল যে কনফ্লিক্ট ছিল কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত না এই টাইপের যত কথাবার্তা ছিল সেই পুরোটাই আমাদের এই প্রশ্নের মধ্যে সরি আমাদের এই টম জনসের মধ্যে আমরা পাই তো আমরা জাস্ট এক মিনিটের মধ্যে এটাকে আরেকবার রিভাইজ করে ফেলবো আমাদের প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে টম জনস উপন্যাসের মধ্যে যৌনতা এবং নৈতিকতা এই দুটো জিনিস নিয়ে কি কি দেওয়া হয়েছে তো আমরা একদম প্রথমে দেখবো হচ্ছে টম জনসের একটা টম জনসের একটা ইন্ট্রোডাকশান টম জনস উপন্যাসটা কেমন ছিল এবং এর মধ্যে যে মেইন যে কিছু থিম ছিল তার মধ্যে যৌনতা এবং নৈতিকতাটা আছে তো এখানে আমরা দেখবো হচ্ছে যৌন যৌনতা বা নৈতিকতা জিনিসটাকে টম জন কীভাবে দেখেছেন উনি এটাকে ন্যাচারাল ল হিসাবে দেখেছেন মানুষের যেটা একটা সহজাত প্রবৃত্তি থাকবে ঠিক আছে এই যে মোরালিটিটাকে উনি দেখিয়েছেন বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে যে তাদের যৌনতার দিকে ধাবিত হতে ইচ্ছা করছে কিন্তু সমাজ বা ধর্মের দিক থেকে ধর্মের কথা এখানে খুব একটা বলেনি সমাজের কথা বলছে সমাজ যেহেতু এই বিষয়গুলোর উপরে বাধা দিয়েছে সেটাও তাদেরকে বিবেচনা করতে হচ্ছে আবার অনেক সময় তারা এই বিবেচনাটাতে এগোতে পারছে অনেক সময় পারছে না ঠিক আছে তো তো এই যে তাদের সম্পর্কের কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছিল মিসেস ওয়াটারের একটা ব্যাপার ঠিক আছে তো আশা করি যে প্রশ্নটা তোমরা বুঝতে পেরেছ অ্যান্ড ফাইনালি আমরা কনক্লুশন এবং ইন্ট্রোডাকশানটা আমরা একটু ভালো করে দেওয়ার চেষ্টা করব আর স্টোরিটার ঘটনা যখন আমরা প্রশ্নের মধ্যে এক্সপ্লেন করব আমরা চেষ্টা করব ফ্লোটা যেন ঠিক থাকে কোন ঘটনাটা আগে তারপর কোন ঘটনা এটা একটু আমরা লিখে লিখে পড়ার চেষ্টা করব আর অ্যান্সারগুলো দেওয়া থাকবে তোমাদের ডিসক্রিপশন এবং কমেন্টে কোর্স না নেওয়া থাকলে কোর্সটা নিয়ে নিবে এখানে মেসেজ করলেই হবে আজকে ভিডিও পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ